。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是给大家带来一场随机雇佣兵、随机英雄的一场非常好看的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了拉斯坦堡这张地图啊，地图上方是一家红色亡灵选手。ID 非常熟悉啊，叫做 ZUED 的一位兄弟，他经常玩这个模式，所以对这个模式呢也是比较的熟悉啊。那六点钟位置呢是一家蓝色的人族选手，那他的话好像这个 ID 没见过，一串英文啊。那看一下双方的英雄呢，目前都已经点下，因为是随机英雄的，所以还不知道会随到什么英雄啊。那这个模式确实小凡好久没做了。好久不做，好多兄弟呢也在问啊，小凡，现在随机公园的比赛你还做不做啊？那肯定有好的比赛，小凡肯定会及时做啊。那之前小凡我记得前两天其实做过一场，当时呢好像没有随机公园的元素啊，只是随到了两个越剧女祭司，打的呢挺精彩，但是呢有兄弟反映了说这个比赛看着也无聊。因为没有随机雇佣兵，但总感觉缺少点什么东西啊。那看一下这场比赛，那小凡肯定是要找一场那出现随机雇佣兵比较多的一个教练啊，看看双方到底会打得怎么样。那两边的英雄呢，马上出来。人族这边的英雄是随到了地穴领主，那这边呢是随了个帕拉丁。哎呀，亡灵随个帕拉丁啊！这帕拉丁说我是升级圣光有何用啊？索性升了一个光环了。那光环还是可以享受一下的。圣圣光其实就搞笑了啊！圣一把圣光打谁？就打这个地穴领主，除了地穴领主之外，打不了任何人。那这对亡灵来说，一口鲜血吐出来了。开局随了个帕拉丁，就跟人族随了个 DK 一样。但人族 DK 至少 C 还能打野怪啊！哎，这边一条狗链死了呀，这不应该了。那这边人族呢也是敲着民兵在练级，亡灵的士绅呢已经看到了，发现对手地穴领主帕拉丁，瞬间感觉我还是有点用的。本来以为自己啥用也没有，那其实也有用啊。随到雇佣兵以后的话，还可以圣光加一下的。所以到两只之后呢，也可以去升圣光。我觉得，哎，还是升了。我以为他会升无敌啊，还是升光了。这边视角的话，感觉有点有点高吧？这差不多，这应该差不多。对，看这个建筑的话，大小差不多就行了。我不知道视角到底兄弟们喜欢看高的还是低的啊。所以小凡呢，还是一直坚持就这个视角。啊，不调高不调低，兄弟们看的每一件肯定行了。那双方的话，矿呢都是练完了，人族在开矿，亡灵呢应该也是要准备开矿的。由于离得比较远啊，出现在对点，所以说开矿应该来说比较安全的。那这边的亡灵又拉了两条狗过来，帕拉丁呢带着这波狗是不是要去对手基地打？那地穴领主呢还在练级啊，有甲虫菜呢也是可以练的。这波冲对手封矿，因为世森刚刚看到了。这亡灵打得挺凶的呀，这么远都会过来，而且绕着路过来的啊，从这一路绕过来的，不是直线距离的。后面还有两还有两两条狗，那这样人族这个矿有点危险了，因为这波小狗帕拉丁过来呢，肯定要点一下农民。这个圣塔呢刚刚在变，关键人族呢也没什么部队，要敲民兵过来防守的。这波民兵不敲的话守不住，对，民兵来了。那帕拉丁呢？这时候用圣光来照这个甲虫。帕拉丁说：“我这个蓝不用掉也是浪费啊，终于可以用一下了。”那这边的哎，帕拉丁怎么走了、啊？这边的好像有个甲虫，是不是在亡灵的分矿？亡灵这边有塔也不怕。那讲人族的话，农民快点把这个基地先修好啊，别到时候这基地被打退了，那就得不偿失了。这波呢，骷髅继续去打一下农民，然后呢，小狗走了。那这样开局的话，感觉双方的矿应该都问题不大了。人族这个矿呢，有五个农民在，一修就好了。那这边的帕拉丁还是以自己练级为主。地穴领主呢，目前的话在干啥？也想练级啊，但是对手又来了呀。亡灵的整个节奏还是不错的，就是要不停的去骚扰这边的人族的分矿。那这样子，这个分矿应该是没问题，但是这里的塔起不来呢，这波农民可能要死一点了。也帕拉丁又来了，那这样对手直接回城。那这边的亡灵又拉了四条狗呢，可能要双线练级了，该练的还是要练一下的，不给地穴领主练，领主练级，然后呢自己要练。哎，这波狗直接冲过来不练级吗？哟，这打的还是挺凶的，围住，哎，没围上。这四条狗直接杀过来，亡灵呢升了个背包技能，一会呢可能还要运一点骷髅棒之类的。那现在这波小狗呢也是回去了，应该是要考虑练级。帕拉丁呢进去应该要买个单传鞋子之类的，绕过去
，买一下，钱还不够，那只能买个单船了，应该是。那这边呢，看见地球领主呢，这一波带着甲虫也过来了，帕拉丁呢暂时躲在里面，要小心了啊！这波练了吗？一看帕拉丁再不练了，帕拉丁呢还在等，这等啥呢？小狗呢还在双线练级，那地球领主也进来了，哦，两个人小心啊，别把野怪给吵醒了啊！有个说你们俩干啥呢？在我家门口打架，这问过我吗？一人买了一双鞋。那帕拉丁圣光可以照地区领主，地区领主的穿刺呢也可以打帕拉丁。那这边呢？你看这家亡灵整个练级还是挺有意思的，不停在练。金光一闪，三级帕拉丁了。哎呦，那这个地区领主走了呀，兄弟！哎，他不信邪，还要打。地穴领主这么打要吃亏的，圣光再一照，地穴领主呢再穿刺，两个人还在拼，但是这边有圣光，小狗过来一照，哎呀，那小狗呢还在双线练级，哎呦，这波感觉对亡灵来说，他呢已经察觉到了对手在双线练级了。那这样子帕拉丁走了，这地穴领主就不应该跟帕拉丁打啊。那这样子人族的科技再生，亡灵这边呢也是再生二本。但是亡灵这一波的整个练级还是挺有想法的啊，练得很快。那这边呢，现在帕拉丁呢还可以练一练。这波小狗的话，哎呦，天阳亮了，天阳亮了。那这样子享受不了这个生命之泉啊，要走旁边，走这个位置，而且要小心翼翼，一个不注意呢就没了。这边的小狗注意拉扯，哎呀呀，练死小狗了，练死小狗了，哎呀呀，还好挨了一下自己的骷髅，操作还可以。那这边对于人族来说呢，就比较郁闷了。英雄死了还在复活，帕拉丁呢还在慢慢回血。这个点对亡灵来说练的有点难啊，练不了了呀。帕拉丁过去帮个忙。那这边的小狗还在过来。三级帕拉丁，两级圣光生好。小狗呢回点血，再找点骷髅，练还是能练的。只是说要慢慢练。一座基地正遭到围攻。那这边呢？看一下甲虫还在过去没用啊！这里有塔的话，这种小甲虫作用不大。帕拉丁练完这个点呢，又打了个加速手套。啊，亡灵这边的整个练级呢，感觉效率更高。哇，人族是直接练这个雇佣兵营地。以前呢是地精贤士，但是随机雇佣兵这张图上呢是是雇佣兵营地。哎呦，哦呦，开局十分钟不到买了个绿龙啦！哎，那这样子。亡灵尴尬了呀！这绿龙一来的话，这波小狗，这波帕拉丁真的要心态要炸。这你还能随一个绿龙啊？这什么运气啊？这样子感觉人族一下子运气了呀，可以去找对手打了啊。那这边呢，看一下帕拉丁呢还在练中间的生命之泉。这个点呢，小狗数量多还是能练的，只是说自己的拉扯要注意，不要死小狗。那这边呢就慢慢练了，先把这个五级的柴人轮督察快点打掉。那这边来了呀，这绿龙过去，要不要过去啊？过去就赚到了啊！全是残血小狗，哎呦，过去了。现在呢一个穿刺打一波，但是好像没有蓝，哎，怎么不去啊？哇，这波人族犹豫了啊，早点过去就不一样了。一看果然帕拉尼在练级，哎，你不上啊？这龙去了，这龙去了。但是呢，哎呀，帕拉尼练完了呀。这一波感觉人族犹豫了，这早点过去局面就不一样了。你看打这小狗太爽了，那这样子现在亡灵要补天鬼了，这必须要补天鬼啊！家里放两个屠宰场，这不出天鬼出蜘蛛也可以啊。亡灵的二番英雄点下，那人族呢已经有了一只绿龙了，八分钟拥有绿龙，二番英雄呢也在点。亡灵二番英雄呢随了个月之女祭司，哎，这波圣光可以加了。帕拉丁说：“我终于有用武之地了。”那这样，亡灵要不要买雇佣兵？毕竟对手已经买了。那人族这波呢，主动压制过来了。我有了一头绿龙了，我还怕啥呢？打就打，打疯狂可能想去。这波呢，看一下亡灵呢，还是想练这个雇佣兵营地的，也是想去买一个雇佣兵了。这种局就这样啊，对手有了自己肯定也要买。啊，对手要没有呢，自己也就算了。这个点的话，用小狗来练是有点伤的啊。用加血棒还可以。小狗注意，哎，这小狗，小狗说：“大哥，你加一下圣光，让我早点没了算了啊。”这我也扛不住啊。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边呢，绿龙也在练右上方的地精商店。有了这头龙之后的话，整个练级的效率高了很多。
这边的帕拉丁也是在快速练级，买了一个冰巨魔。哎，怎么买个两级怪啊？你要买就买高等级的呀。那对手都买了，那这里呢打了个 DK 光环还可以。哎，又来了，邪能破坏者啊！这个就是一只地面上的毁灭。那看他们解释可能好理解一点啊。能够吸收魔法，这边再买一个，哎呦，又是一个六级怪，暴怒野消兽，可以啊！这波亡灵一口气买了好几个雇佣兵了。那人族这波呢是准备要去冲了，二发英雄呢他随了个娜迦，想去冲一下这边亡灵的风矿。这地穴领主呢买了两个血牌，一千两百七十五点血，我觉得你应该升护甲的，你一升护甲，我觉得没人打得动你的啊。那这样子亡灵选择要回城了，这波练级没法练了啊。自己疯狂总归要守一下的，那这一回城呢？这边的地穴领主往后撤一撤，要打吗？感觉要打，人主要撤啊！打一下再撤吧，直接跑啦，直接走了，不打。那这边呢？看一下亡灵还要不要买雇佣兵？没有买。人口呢？亡灵六十三了，人族呢？五十，都是双矿运作啊。比赛呢？打了十二分钟。但是现在的问题是，感觉人族有点慌啊，不敢接这波团，这也不行啊。该打还是要打，打得过打不过再说啊。这一味的跑不是个办法啊。又回城了，感觉人族现在不愿意接团，这越不接团呢，双方差距越来越大的。那这样子，人族这一波回去之后，要么再买点雇佣兵了，那只能这么打了呀。这边什么装备没捡啊？哎呦，传送法杖都不要啊。那亡灵呢是继续练级，二番英雄月之祭司呢还是可以练一下的。帕拉丁呢离五级也不远了。帕拉丁看到这个月之祭司，一下子子找到了人生的方向啊！我可以升三级圣光了，还升三级护甲，三级三级圣光了。他觉得我的圣光终于有用了。那这边人族快点练啊！这不练级不行啊！这人族到处在逛。这亡灵都练成这样子了，那这边的月之尼日斯又拿了个斧球，哇，这斧球感觉攻击单刀看着很舒服啊。这种敏捷型英雄拿的话，感觉看上去就很舒服，特别远程敏捷。那这边的一本敏捷术，一个加五爪，这对月之尼日斯来说，这装备还是不错的。那这边的亡灵右侧呢，再开矿，那这样人族呢，再练一下左下角的商店。这波呢，人族的雇佣兵就没怎么买了。哎，这小狗过来可以把这个装备捡一下。哎，你有没有看到？这小狗去干啥了？那这边，哎呀，人族三番兄随了个剑圣啊。这波狗可以捡啊。哎，这装备不要吗？不要啊。这明明可以捡一下的。那亡灵这边呢，也是来到了雇佣兵营地，要不要买个雇佣兵？来都来了。正遭到攻击。这波看着这个装备，没人捡，这没捡。那这样子看看王林想买什么雇佣兵了。小狗呢去右下角看一下对手有没有开矿，就是让大家来捡。哎，王林也买了个绿色龙啊。那你有绿龙，我也有绿龙了，大家都有。人族现在在干啥？他是一直压着五十人口，然后哦有出师纠了。哎，他这组兄弟有想法的，他是压了五十人口，攒了两千多金子，然后呢爆一波师纠来打。那这边的剑圣也在了，娜迦也在了，只是说还没有等级啊，应该呢还是要练一下。但亡灵呢这一波想来打了，亡灵毕竟七十五人口啊，这这么多的雇佣兵我不怕你啊，来就来打就打，娜迦一个闪电叉。那双方都有娜迦啊，人族这边呢也是娜迦，但人族呢还是那个问题，见面就跑，那跑也跑不了啊，这么这么大的图，就算你到处回城，感觉打着打着你的劣势越来越大的。毕竟对手英雄等级还在练上去，而自己练不了级啊。那这边人族呢？现在的话，哎，亡灵这个绿龙没操作，还是说故意留在这啊？没有动。现在亡灵是把左边的这一片风矿给练掉，再来练一下。这边呢又吃了本敏捷术，还别说啊，这个月之敏捷四的输出挺高了，二十八年敏捷，五十次攻了，剩了个两次的光环。帕拉丁呢也有光环，剩下来还有个 DK 光环。这波感觉亡灵的整个光环还是比较多的
。这边人族呢，现在的话部队是补的挺多的，八十人口了。但他的问题是三英雄等级没上来，十九还在出。啊，这边呢，你看那家都练到两级了，这波亡灵，亡灵练的是真快啊！再来一个加五爪，那将那家捡也可以。其实给月俊吉斯更好啊，这个 DK 光环给大家，这种局肯定是要让月俊吉斯去打输出的。那这头绿龙，哎呀，真的没操作啊！哎，人族过来看到了呀，你这个绿龙，哎呦，两边都有食物呀，他买是买了，那这样子绿龙拉扯走走不掉了呀，是就在追上去，绿龙说我走了，我走了，哎，让他走掉了。那这波呢，看一下人族是想要去右下角练级的。这边呢还在追部队，正遭到攻击。那这样子，这头绿龙往哪里躲啊？他想把野怪打醒。这里呢还有两头红龙在啊，全是龙。那这绿龙呢躲角落里面，人族呢要不要练？亡灵这一波呢看一下是不是准备要过去了啊？双方现在人族九十二人口了。那这边人族呢先把这九级花岗岩练了。这头绿龙的话跑掉了，跑掉了，他走了。这里呢，看一下练完之后的装备，一个鳞片，雕饰鳞片。这个的话，好像能打招出一个蓝色龙人的。那这波呢，看一下亡灵来了，但是人族人口其实并不少，这波亡灵不一定好打。人族呢，现在的话也是慢慢出去。哎，两个人不会走差了吧？啊，还是见到了。那将亡灵这一个圣光一照，这头绿龙也死不掉。地血灵珠一个穿刺，想秒那家。双方这波团战打起来了，这边人族呢插了个加血棒，没人点吗？哎，这加血棒还是吸掉了，亡灵呢飘毁灭了。双方这波团战人族的施救还是挺多的，骑士也在来了。这个五级帕丁呢要注意走位，地上的火枪呢不要走打，就站住打，站定输出啊。那这波心灵火施救感觉有作用啊，亡灵要回城了，帕拉丁要死了，哎呦，剑圣上去一刀，帕拉丁没了。我那这样子，亡灵这一波尴尬了呀！两头绿龙感觉互相伤害打完了，那这边这个娜迦也要死，哎呦，被碾上了，这娜迦又没了，哇，剑圣到三了，没想到人族一波打回来了，哇，这波亡灵雇佣兵死完了，死完了呀，哎呦，这波心灵火石就立功了呀，所以人族感觉挺有想法的，虽然说一直在逃，但是打着打着呢，他的人口一下起来了，亡灵这一波的没想到啊。跑了一整场的人族，突然之间跟我正面刚起来了。地穴灵珠呢，现在有穿刺可以用了呀。对，这该用还是要用啊。剑圣一个疾风步，快速打掉，给剑圣配点装备吧。哪怕哪怕买个头环，这是什么装备啊？这剑圣，这个，哎，这勇气头盔为什么不给剑圣啊？那这两个头环不为什么不给剑圣啊？火球为什么不给啊？哇，不会这么欺负这个剑圣吧？这剑圣什么装备啊？那现在亡灵要守一波了，买活了帕拉丁。这边的人族继续进攻，亡灵呢感觉要去买点部队，但没钱了。亡灵，这边的亡灵也是用了一根加血棒，但是呢，哎呀，这边蜘蛛扛不住了，蜘蛛扛不住了。那这波呢，看一下人族主动进攻到亡灵家里，亡灵呢好在飘了四只毁灭，但是就呢就是点地面的这波车子之类都行，加血棒肯定用不了的。想利用这一波部队，哎呀，人族后面的三个男巫要上去，哎，这边月之女祭司别死了啊！感觉亡灵的英雄啊，还是要小心啊！隐身，哎呦，很神奇这一波隐身，这边的蓝色龙人督察也招出来了，喷了一下，再控制住这边的帕拉丁，要回城了。哎呀，亡灵这一波小心了，只能回城。那这边呢，这个月之女祭司还是利用腐球再点娜迦，这娜迦小心了，避难回去。人族呢继续压制，车子点掉。那亡灵呢？现在只能是在家里防守，不能出去。但是利用天鬼呢，把这波施救打掉还可以啊。打完施救呢，人族的火力就没那么猛了。右下角人族想开矿，亡灵呢拉了一条小狗过去。亡灵现在的优势呢就是三矿，主矿有点钱啊。人族呢目前第三片矿开不出来就麻烦了。那这波呢利用天鬼加毁灭，快点把骑士打掉。那这里呢这只小狗作用挺大的啊，感觉人族这个矿的话不一定开得好。因为这小狗一直在打农民的话，其实这农民迟早要被打完。那现在人族呢又买了个八级的猛犸人，施救呢还在补，人族钱还是有一点的
啊，王林的这波是来到了左上角，准备把这个球直花岗岩练了。但这条狗，哎呦来了，刚说完啊，来个九级的暴怒丛林捕猎者，这地板一脚一踩，这小狗就没了呀。小狗一看这啥呀，哼，这怎么那么强？那这样人族现在又七十四人口的部队了。啊，王林这边呢，现在八十人口。但亡灵这波呢，还是有它的一个优势啊，毕竟五级的月经祭司了。这边看一下能打到什么装备啊？寒冰碎片，哎呦，能招一个寒冰亡魂的。那腐球呢？哎，这腐球怎么不要了？亡灵的左上角还要开矿。这一盘亡灵现在呢也知道正面人族有点小优势，所以呢尽量避战之后多开点矿来打，让自己经济起来。人族这边呢也这么想的啊，右下角也开了一片矿了。那这边人族呢来到雇佣兵营地，现在呢身上钱不多啊，雇佣兵暂时买不了，人口呢也是已经到八十了。哎，这一波亡灵正好出来被抓了呀！哎，那这样子天鬼小心了，双方正面打起来，是就加个心灵火。这边呢也是招出了寒冰亡魂，地穴领主一个穿刺，想打这一个月之祭司圣光一照死不掉，这个门马人要注意操作。那家闪电叉打对手的四级那家，哎呀，亡灵那家又死了。哇，这个暴怒丛林捕猎者的地板还挺长的。那人族现在自己的娜迦呢也要小心，毕竟加不了血，剑圣呢还在前面砍。哎，人族这个娜迦小心了，闪电叉再用一下避难回去。那这波呢天鬼有优势啊，施救被打完了呀。哎呀，亡灵这波施救，呃，亡灵这波天鬼加毁灭，打完施救。哎呦，这帕拉丁，帕拉丁是个血瓶，不行就回城了，顶无敌。人族这波打不了了，人族这波打不了了，撤了撤了，剑圣疾风步。那亡灵呢，还是依靠着这一波天鬼加上月之祭司啊，这一波是打回来了，这一波真打回来了呀！人族没法打了，现在左下角的人族还想开矿，这里呢又拉了一条狗，那这样是只能回城了。哇，亡灵又打回来了，这什么局啊？人族一波亏了三十人口啊！你看这么多单位死了。那左下角呢，这个三个农民，你们一起打，对呀、啊。一起打，把这小狗打掉。哎呀，又来一条小狗，不行了。哎呦，三个农民全死完了。那正面的话，看一下。哎呀呀，这个啥呢？哎呀，人族这个娜迦，哇，这个失误了呀。哟，这娜迦能走吗？天鬼跟着，天鬼跟着。帕拉丁说：“我圣光照不了你啊，否则你早没了。”帕拉丁呢，小心拿着这个腐球。哎呀，一下没了呀。人族感觉现在有点急了，他可能在操作这里啊。刚刚看到三个农民在操作。那这样子，现在人族咋办？没钱了，好像施救呢还在补，想考虑再买雇佣兵，他还想买。但王林人口领先这么多啊！王林这波主动进攻了，哎呀呀，完了呀！这波部队正好被抓，地穴领主一个穿刺，小心剑这剑圣快点走，剑圣快点走！哦呦，这个白虎的输出好猛啊！那这样子的话，这个雇佣兵又没了呀。天鬼呢还在打石鸠，这波石鸠感觉现在已经不适合了，感觉人族出点飞机可能好一点。亡灵娜迦的拉开距离，圣光一照死不掉。啊，出点飞机把这波毁灭打完倒好，剑圣也倒了啊。那这样石鸠被打完，哎呀，这波感觉人族没了，帕拉丁到七级了，地穴领主买货也没用啊，打不过的呀。这娜迦拿着腐球了，腐球给娜迦了，是娜迦一个腐球，然后帕拉丁一个腐球。双腐球，那这样子右下角人族的疯狂也要掉。那这个局现在对人族来讲的话，感觉打不了了。你看王林的疯狂，王林到处都是矿啊。一位玩家的王林到处在开矿，一会儿就能把这个钱采回来。而人族呢，这片矿一掉的话，只有这一片疯狂，而且这矿呢采的钱也不多了，这的矿呢又开不出来。这一盘感觉王林的整个大局观打得更好一点啊。包括自己开矿，包括控制人族的疯狂，做得更好。这样子呢，人族这一波在前期打到优势的情况下，感觉不行了呀！这月之祭司都到六级了，有大招了呀！哎，他没升大招啊？他没升，他是三级光环，三级的火箭，有他自己的想法可能。那亡灵呢？这一波准备一波冲了。啊，人族现在的话没什么部队啊，就这几只龙鹰师就还在补。双方呢，现在雇佣兵也都不买了。亡灵是有钱，但不想买。人族呢想买，但是没有钱。那这波看一下亡灵去哪进攻了，可能想打这个风矿啊，或者打这片风光。人族呢还在开矿。
。那这里呢，其实只要派天鬼毁灭过去打掉就行了。这里呢，稍微加个速啊，因为现在呢，感觉正面团战打起来的概率不高了，就是拆家了。这比赛打到现在呢，也二十六分钟了啊。这场比赛呢，可能有兄弟会说，小范两边的操作不怎么好啊。但不管怎么样，双方的整个雇佣兵还是买的挺多的，但有一说一。而且呢，整个打的还是来来回回。那这边看一下，王林呢打完了人族的疯狂之后呢，准备继续要进攻人族的主基地了。啊，对人族来说呢，现在部队不够多啊，五十六人口打八十人口。哎，王林这波又不去了吗？再绕一圈，王林呢还在找机会。这边的阴影已经跟上了啊，看到了对手大部队了。那这样王林呢现在在等，等机会再打。八十人口的王林，这时候呢应该要打了，这也没什么好等了啊。主动来到了人族的主基地，那这样拆一波家，这对人族来说的话，大部队快点回来了，要回城吗？直接走过来。那双方这波团战应该是一战定胜负了。人族的剑圣也来了，但这个剑圣真的你不给他装备呀、啊？这为什么不给他装备呢？龙吟加锁住这边的天鬼，但是这剑圣不行了呀！这剑圣啊，大家闪电叉，哎呀，这谁呀、啊？滴血领主也要死，没了，滴血领主打了，人族打不过，人口差的太多了。关键的王岭这一波的月之祭司和娜迦的输出太高了，这还用了野兽卷轴啊、哦，七十三攻的月之祭司。哇，这输出好高！哎呀，人族一波全没了，一波全没了。这娜迦都加到了八十三攻啦。那这样子七级的月之女祭司直接开个大招，没了没了没了！哎呀，这剑圣还在起分布不动啊，原地不动。剑圣说只要我不动，你发现不了。哎呀，出来了呀，这剑圣没了。那这样娜迦也到六级，七十七攻的娜迦。这样子的话，可以提前恭喜下亡灵了，最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。